欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：杜华称王一博的成功可以复制，申八一篇力作《笔锋犀利》的剖析了王一博三部电影的盈亏内幕，数据详实，图文并茂，让人一目了然。曾几何时，我也曾对王一博抱有好感，甚至还在朋友圈分享过他的无感。不过如今，那份情愫已然随风而去，留下的只是一片唏嘘。知音那王一博的粉圈太过盲目，职业粉丝只拿搭拿，实在让人望而生畏。我便如同逃离一般的离开了那个圈子。在此之前。我从未真正关注过内娱的纷扰，第一次涉足便踩进了这个大坑。好奇心驱使下，我开始观察各家粉圈，深入探究其中的奥秘。渐渐发现，那些文盲般的公司总是热衷于捧那些可以被轻易操纵的艺人，因为他们如同傀儡一般，易于掌控。而那些经验丰富的韩系公司，更是深谙此道，用大量的职业粉丝来洗脑底层粉丝，营造出一种荒谬的“读书无用论”。这种有目的性的洗脑和控制舆论，简直就像是一场小范围的社会实验。若是放大开来，岂不是可以轻易操纵整个社会的舆论和人心？回想起王一博在电影路演现场的那句“这个问题没有意义”，心中不禁一阵唏嘘。那种毫无敬畏心和不敬业的态度，竟然得到了粉丝的热烈附和，实在是让人大跌眼镜。杜华曾在采访中表示，王一博是可以复制的。然而，事实却是，这个所谓的顶流。每次在关键时刻都会掉链子，让人失望透顶。投入的大量资源，最终也只是血本无归。如今，他几乎已经被人遗忘。即使在盘点九五后小生或爱豆时，除非是自家的营销号，否则很少有人会提到他的名字。杜华虽然想再复制一个王一博，但终究未能如愿。听话的傀儡或许容易找，但像王一博那样能被捆绑吸血的真正顶流，却是百年难遇。我不禁思考，一个公司为何要如此执着于捧红一个傀儡呢？或许是因为这个傀儡在一十九、二十年因为单改剧捆绑 CP 赚得盆满钵满，抓住了那个百年难遇的机会。又或者。是因为后续投入的大量资源需要有人去力保，于是便用各种手段将 CP 粉提纯、立人设、炒热度，无所不用其极。然而，手段用尽，傀儡依旧是傀儡，他终究会因为自己的无能和愚蠢，把一切都搞砸。公司为了上市砸下去的三部电影，三部全扑街。这就是最好的证明，他根本没有能力凭自己吸粉，还是要靠捆绑 CP 才能有存在感，否则公司早就拆了这个 CP。毕竟拆其他超话对他们来说易如反掌。虽然粉丝流失严重，但总有一些脑子不清醒的忠实粉丝还在为那个傀儡冲锋陷阵。他们就像是被割了一茬又一茬的韭菜，永远不知道自己的下场会如何。而那个傀儡的可控性更是让人惊叹。粉丝一直希望他能与公司解绑，但这只是他们的一厢情愿。公司早已掌握了那个傀儡的所有命脉，一旦他想逃离，便会受到重拳出击。在这个充满利益和欲望的娱乐圈里，每个人都是一个棋子，被资本操控着。你有利用价值时，他们会捧着你
，一旦你失去价值，他们便会毫不留情地将你抛弃。这就是娱乐圈的残酷真相，也是王一博和他的粉丝们必须面对的现实。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。